哎呦，董事长，哎，董事长，哎呦，张行长，哎，先生，不是通知了龙源两家银行今天下班后开会吗？对啊，通知了，我通知了，那那我再去叫他，叫他们赶紧，什么时候玩拖拖拉拉的？哦，来了。哎，林行长，快快快快！哎，哎哎，领导，抱歉抱歉，来晚了。哎，张二董事长，你先进。请吧，请吧，我请。现在我们有请联众银行的董事长，给我们大家做重要的指示，欢迎。今天我和陈航上这儿来啊，不是来做什么指示的，啊，是来向大家学习的，大家辛苦了。为什么要在龙源中心支行成立一个月以后，咱们开这个现场会？那是因为龙源中心支行自成立以来，业绩十分突出。当初啊，要搞这个中心支行，还是陈行提出的意见，我是不以为然的。但是今天看来，陈行长的眼光还是很好的。也充分体现了咱们临海分行兵强马壮、优秀的员工非常之多。对，对，这一点我还真不能争功。在这里成立中心支行，确实是邢董事长他亲自布置的。呃，我我们分行一定会做好调研，好好学习。下面让陈行长说两句。不，我就不啰嗦了。同志们都是搞业务的，咱们不搞虚的啊。今天主要是听郝伟行长来讲啊。行长，到，把你的成功经验跟大家分享一下。啊。呃，敬爱的总行领导。尊敬的陈行长，不是哎哎，怎么还念上稿了？平常领导上台发言念稿，你们都一脸的看不起，到你们发言还是念稿。好，放放下，就讲点实际的。嗯不是有这么一句话吗？教训比经验更重要。一个是，我觉得恶性竞争是要不得的，因为一开始我们在适当提高收益的时候，没想到我们自己的同志竟然从别的银行调度头寸，跑到我们这个地方来吃利息，这不是明显的搞不团结吗？我们是同一个银行。怎么能互相倾轧，以邻为壑呢？第二个教训是，我在忙于工作的同时，疏忽了对团队的思想教育。这方面，冠奎同志也疏忽了他的工作责任，导致我们团队在最初的时候，有一些管理人员没有信心，怀疑同事，怀疑领导。这是第三个教训。我们不能同事操戈，自相残杀呀，同志们！龙源行的行长我当过，当初这附近的贷款，我做的非常细致。说什么呢？这是在开会
，根据目前的业绩，我们对龙源地区的开发接近于饱和。再有这样的竞争关系已经不适合了，它会走向反面。之前的是是非非我就不说了，我希望总行能够尽快的将两家合并，精选出优秀的人才，形成一个更有战斗力的集体。我的话说完了，谢谢。林行长，该你了。呃，你把你的经验也跟大家分享一下。哎，我我这也没什么好说的呀。你没有经验，还没有教训。嗯。嗯，呃，算了吧。我也没什么好说的。嗯，那好，那咱们进入下一个议程。大家讨论一下两行合并的问题，还有合并之后两行的同志们的后续工作安排。要不要等一下？不是三个月吗？是我记错了吗？咱当时说好的呀，三个月。林行长，先请领导把话。因为你的业绩实在太差。连中心支行五分之一都没有，你还好意思说三个月？当然，这也不能完全怪你。在这里设立中心支行，肯定会有利弊的嘛。啊，就像刚才郝行长说的，与邻为壑，互互相互相倾轧。呃，啊，通事操戈。对，我看得出来，他发自肺腑的。这是不是造成恶性竞争的原因？我觉得大家肯定也有这种感受啊。同志们都都可以讲一讲。这同志们是谁啊？林行长还没有睡醒呢。同志们指的是在座清醒的人。那我就跟在座清醒的人说一句话。银行应该是天底下最讲信用的地方，对吧？不是说好三个月看业绩吗？我记错了吗？现在才一个月呀，大家都是银行人，难道连数字都分不清楚吗？那些贷款有一笔是你们自己跑下来的吗？提高理财收益，你继续坚持啊？怎么不坚持了？我替你来吸储，好不好？怎么？怂了。当然，我相信总行的领导是最讲信用的。确实是三个月吧。三个月之后，他的业绩要是还能这么好，那咱们再开这个表彰大会也不迟啊。那今天是不是有一些早啊？的确，三个月这个约定确实有，总行不会赖账，不会说了不算。关键是还有没有必要，有没有必要再坚持那么长时间？大家都可以发表一下意见了。要不，要不，要不你先坐下吧。坐吧。我们现在就民主表决一下，同意马上进入合并流程的，举手。放下吧。同意三个月的，举手。少数要服从，不公平。他们人多，这儿没你说话的份儿。我支持林强行长。哎，现在谈合并确实有一些操之过急了
，咱们银行是讲信用的嘛，另外总行在这方面肯定也会做出一个表率。你那业绩不是做的挺优秀的吗？怎么，你对自己没信心啊？朱航不是说领导不表决吗？嘿，我又不是什么领导，我就是总行的一个老人，仅此而已。嗯，林行长，哎，三个月以后再合并，不是不可以。哎，但是，你有什么方案可以改变你现在的经营业态？要是一个月之后，你的业绩还是这样，那就说不过去了。是是是，有什么计划？当着你们陈行的面，你说说。计划我当然有，但今天就不说了。做业务的嘛，看业绩，咱不能光看耍嘴皮子嘛。这叫什么态度？三个月就三个月，有没有信心？你们有没有信心？有。